samkvæmt nýju hættum að er mikil hætta á jarðföllum og í sprungur í Grindavík. Þrátt fyrir það eru auknar líkur á að Grindvíkingar fái að vitja eigna sína. Fjármálaráðara segir taka tíma að útfæra þar aðgerðir sem ríkisstjórnin hefur bóðað vegna ástandsins í Grindavík. Kostnaðurinn hafi áhrif á getu ríkisjóðs til að mæta kröfum verkalýsfélaga vegna kjarasamninga. Utanríkisráðara Bandaríkjana gagnrinir árásir Ísraels hers á húsnæði sameinuðu þjóðana á Gaza í gær þar sem 12 létust. Til tíðinda dregur í réttarhöldum yfir Ísrael á morgun þar sem ríkið er sakað um þjóðar morð á palestínumönnu. Rafmag fór af öllum suðunnesjum þegar eldingu laust niður klukkan 3 í dag. Þetta ótli einnig rafmagsleysi í Reykjavík. Umferðarljós voru víða óvirk á sama tíma og hríðskall á með tilhörandi vandræðum í umferðinni. Þó framtíð háskólans á Bifröst sé enn óráðin er stór hluti starfseminnar þegar fluttur úr þorpinunar í hreðavatni. Fórstur í sveitastjórnir í Borgabyggð segir húsakostin á Bifröst bjóða upp á mikla möguleika. Gott kvöld. Samkvæmt nýju mati veðurstofu Íslands hefur dregið úr hættu í Grindavík. Hætta á jarðföllum ofan í sprungur er þó endalinn mjög mikil. Landris heldur áfram vegna kviku söfnunar við Svartsengi. Núna er þetta að fara að róast. Við erum hætt að sjá hreyfingar í gangin sjálfum. Við erum bara komin í þann fasa að nú er við erum við að sjá kvikuflæði eða þenslu við Svartsengi. Þótt heildarhættu mat fyrir Grindavík hafi verið fært niður er hætta vegna jarðfalls ofan í sprungur áfram með til mjög mikil. Erindrekar á vegum vegagerðarinnar hafa undanfarna daga leitað holrýma í Grindavík með sérstökum dróna jarðsjám. Hættu vegna holrýma verður ekki afstýrt nema með því að fylla upp í þau og sprungur. Og í einhverjum tilfellum að setja einhverjar brýri yfir eða eitthvað slíkt, það er eina leiðin. Þetta er hætta sem er viðverandi og er væntalega næstu missirinn og ár. Kvikusöfnun heldur áfram í Svartsengi og þar með landris. Undanfarna daga hefur landrisið um alltaf 8 mm á dag sem er örlíti hraðara en mældist fyrir gósið 14. januar. Benendikt segir að reikna megi með að næsta gós gæti orðið eftir 3 til 4 vikur. Rúmmál kviku sem komið er inn í hólfið undir Svartsengi gæti verið um 15 gór af því sem það var áður en gós hófst síðast. Ekki það dragur innflæðinu eða landrísinu þannig að það er mjög líklegt að þetta verður bara taktur í næstu missiri, næstu allavega næstu mánuði. Benendig telur líklegt að uppfært hættumat auki líkur á að hægt verða hleypa fólki inn í bæinn til að ná í nöðsynjar og búslóðir. Það sem skiptir mestu máli þar er að menn séu búin að tryggja leiðir yfir sprungutnar þannig að það sé ekki hætta og fólk falli niður í jarðföll. Benedikt Sigurðsson, fréttamaður er staddur í stjórnstöð almannavarna í Skóahlíð. Já, Benedikt, nú kom þetta nýja hættumat í dag. Í gær var sagt frá því að tilstæði að hleypa íbúum Grindavíkur inn í bæinn á morgun. Stendur það enn til? Já, sko, kannski ekki á morgun en einhver allra næstu daga. Fannar Jónarsson, bæjarstjóri, sagði í samtala við okkur í gær að hann sagði að vonni stæði til þess að það væri hægt að hleypa fólki inn á morgun. Enda er mjög mikill hrýstingur frá íbúum í Grindavík að fá að fara og vitja eigna sinna í bænum. En það er kannski hægara sagt en gert, það eru margar hættur í Grindavík. Við höfum sínt myndir af holrými í jörðu sem líkur kannski tiltúlega skamt fyrir neðan jarðveginn sem að maður í raunni stendur á. Og það er í þessa stundina og þessa dagana er verið að kanna hvar þessi holrými liggja. Það eru starfsmenn frá viðagerðinni sem hafa séð um það með svona sérstökum jarðsjár drónum. En maðurinn sem getur nú kannski svara því frekar hvenar óhætt verður að hleypa fólki inn í grindaði. Kann stendur mér við hlið víðir hvernig standa þau mál bara svona í stuttu máli? Já, það er búið að ganga ágætlega að skanna þessar sprungur og fylla í þar sprungur sem að liggja á götum og vegum. Vinnan hefur þetta gengið hægt út af veðrinu bara síðasta sólaringin og það er náttúrulega líka þessi hreyfing sem er ennþá á sprungunum og þetta sem að veðast og nefnir í sína hættumati að mikil hætta og er mjög mikil hætta á svona jarðfalli og það er alveg þeirfa að sjá á hverjum degi einhverja breytingar. Staðan er þannig að það er langt komið með að vinna svona öryggismálunum fyrir vesturhlutan, það er að segja þessi húsin sem eru vestan víkubrauturinnar og í fyrra máli getum við séð betur hvernig það staðan á því er nákvæmlega 
Og þá standa vonir til þess að kynna á morgun uh, aðgang fyrir þá sem búa vestan Víkubrötturinnar. Þeir sem búa austan Víkubrötturinnar, það tekur aðeins lengri tíma, það eru fleiri sprungur og það er hættulegra svæði og við erum að nálgast það bilnitum með annar aðferðarfræði. En, en við erum að skipta sem vesturhlutanum upp í, í reiti og hugmyndin gengur út á að, að hleypa inn á einhverja reiti á, á hverjum tíma, gefa fólki kannski fjóra tíma eitthvað slíkt heima við til þess að svona huga að sínu. Og þetta er svona fyrsta bylgjan og vonandi ná við að, að koma öllum heim einhverju leitum helgin að vestamegin og einhvað byrja vestamegin eins flóttin sem við getum og síðan verðum við bara að taka stöðuna þegar líður á vikuna. Veðrið er heldur ekkert sérstaklega spennandi fyrir helgina, það er, það er talsvegar snjókoma í, í kortunum. Það var við það, uh, þá líkur það fyrir, það er semst verið að vinna að plani um það hvernig hægt er að fara inn í bæinn og það mun líkja fyrir væntalega á, á morgun og og ef veðrið hamlar ekki eða aðrir atburðir þá er aldrei að veita nema greindinginga fáu kannski að fara inn í bæinn. Hugsanlega um helgina. En við látum þessu lokið hérna og skoða lítið. Fylgis með hverju framvindur. Takk fyrir þetta Benedikt. Og meira þessu tengt í ráðherra ríkisstjórnarnar mæltu á Alþingi í dag fyrir fjórum frumvörpum sem tengjast aðgerðum vegna stöðunar í Grindavík. Og hún er á fleiri frumvörpum á næstu vikum. Fjármálaráðherra segir þetta hafa áhrif á getu ríkissjóðs til að mæta kröfum um verkalýðsfélaga í tengslu við kjarasamninga. Í þremur af þeim fjórum málum sem ráðherrarnir mæltu fyrir í dag að vera að framlengja gildistíma aðgerða sem gripi var til á síðasta ári. Það er stuðningu til launafólks í Grindavík, heimild launagreiðenda til að fresta greiðslum á opinberum gjöldum og framlenging á sértækum húsnaði stuðningi með þeim breytingum að hámast hlutfall verður hækkað úr 75% í 90% af húsnaðiskostnaði. Þá mælti innviða ráðherra fyrir frumvarpi sem veitir bæjastjótt Grindavíkur heimil til að falla frá álagningu fastegnaskatta á þessu ári. Ríkistjótin hefur bóðað fleiri mál á næstu vikum og mánuðum, þar á meðal frumvarpum kaupa á fastegnum í Grindavík, en markmið þess er að gefa íbúum kost á að leysa út á fjármunni sem bundnir eru í íbúðarhúsnaði. Fjármálaráðherra segir að mikil vinna sé framöndan við að útfæra þær aðgerðir sem ríkistjórnin hefur bóðað. Við höfum lagt okkur fram um að koma þeim upplýsingum til skila sem við höfum en ég hef líka lagt á það áherslu að vera einfaldlega heiðarleg um umfang verkefnisins og þann tíma sem að það kann að taka. Af því að nákvæm útfærsla liggur ekki fyrir þá er ekki hægt að veita svör um það um þá útfærslu vegna þess að hún er ekki ennþá útfærð. Ráðherra segir að aðgerðir vegna stöðunar í Grindavík hafi áhrif á getu ríkissjóðs til að mæta kröfu verkalýsfélaga í tengslu við kjarasamninga og almennum vinnumarkaði. Það ástand sem við erum í núna hefur að sjálfsögðu áhrif á getu ríkissjóðs og hvað getur talist eðlilegt og ábyrt og skinsamlegt til skemri tíma og lengri tíma að ríkisfjármálum sé beitt og hversu há og viðbótar útgjöld eiga vera til næstu ára. Við erum þar líka nefnilega að tala um tíu miljarða. Söðunni sér lína sló út þegar að eldingu laust niður í hana klukkan þrjú í dag. Rafmagn fór af öllum söðunnesjum og nokkrum hverfum í Reykjavík. Óvirk umferðarljós, hríðar, bilur og slæmfærð eru til þess að tugir árekstra og miklar tafir voru í síðdegisumferðinni. Ramaslaust var þá öllum söðurinni sem síðdegis eftir að söðunni sér lína eitt sló út vegna eldingar. Þetta var einnig til þess að rafmagn fór af stórum hluta Reykjavíkur, allt frá tjötninni og austur fyrir kringlumýrabraut í um 20 mínútur. Við fengum eldingu í söðunni sér línu sem að allir því að virkjanir á svæðinu sló út og úr varð ítakt ramaslesi á Reykjanesi. Ekki er vitað hvort skemmdir hafi orðið á mannvirkjum. Þó að Suðurnesja Lína sjái ekki höfuðborginni fyrir rammagni, hafði þetta áhrif á kerfi veitna hér. Eldingin slæðir út kerfið og við þetta högg að þá verða áhrifum viðtækari. Viðskiptavinir kringlunar þurftu frá að hverfa þegar ljósin slokknuðu skyndilega. Búðareigundur áttu ekki annar að kosta völ en að loka meðan rammagnið var úti. Útvarshúsið hefur varar af stöð en rafmagnið fóra af stutta stund. Verið var að taka upp viðtal fyrir kastljós kvöldsins þegar þetta gerðist. Eins og staðan er að þá getum við nokkuð veginn gefið okkur. What? Eins hvað þú erum ekki beinni? Landspítalinn þurft að keira á varaafli. Þá tók varaafl við á Reykjavíkur flugvelli og í flugstjórnar miðstöðinni. Að sögn upplýsinga fulltrúa í Savia urðu ekki truflanir á flugi. Flugstöðin var hins vegar rammaslaus sem gerði það verkum að síðdegisvélin til akurir er tafðist um klukkutíma þar sem innrita þurfti farangur handvirt. 
á sama tíma skall á hríðar bylur á höfuborgarsvæðinu og til að bæta grá ofan á svart duttu umferðarljós út. Kristján Kristjánsson, framkvæmdastjóri hjá Áreifstur.is, hafði vart tíma til að tala við fréttamann í síma. Hann sagði 30 áreistra hafi verið tilkynnta á mjög skömmum tíma. Fjölmargir lendu í vandræðum vegna færðar og umferðin gekk mjög hægt. Velkomið Teodor Freyri að þetta hófst á miklum kvelli í nótt og í morgun, líklega eins og búist var við þetta ekki? Jú, jú, það, veist, báðin var nú að ná að fanga þetta nokkuð vel. Eðlilega er alltaf eitthvað að sefla rísu, við sáum margar veðast að vera mæla meðalvind yfir 30 metrum á sekundu sem að er nú umtalsverð skoðast og kviður á öðrum stöðum að fara yfir 30. En spáin var kannski svona ekki með þó toppa en hún var almennt sér með þetta eila mikla óveður í morgun sem stóð blessunarlega séð stutt í yfir þó. Já, en það fylgdi þetta þessu eldingaveður og svona olli, sem meðal annars olli ramasleysinu í dag eins og þannig kom fram. Er þetta ekki heldur óvenjulegt? Jú, ég um þetta segja að þessi eldingar sé nú ekkit alvanlega hér, hér til lands en, en það var nú gafna að fara, fara að sjá svona eitthvað tölfræðan það er hvort þessi fjöl, fjölgandi ekki síst í ljósi loftlagsbreytningu og svoleiðs. Já, einmitt. En má búast við svona umhleypingum næstu daga sem leiðis? Já, nú bara ætlum við að leggjast aðeins í, í, í vetra veður það verður suðvestan átt hjá okkur og hún getur verið, verið nokkuð, nokkuð stíf hjá okkur og það mun ganga á mig í eljum sunnan og vestalans. Já, þú verður betur yfir þetta á eftir. Takk fyrir þetta, Teodor Freyr. Uh, Þrýr mennum, mennum tvítugt voru handteknir í aðgerðum lauruglar á höfuborgarsvæðinu miðan dag í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu var einn mannana handtekin á heimili sínu. Sá er fyrirverandi nemandi við fjölbjöldarskóðin í breyðaldi en hann hafði haft í hótunum um ofbeldi og snýrust þær um að gera árás í skólanum. Áður hafði komið fram að hótanunar hefði verið settar fram á samfélagsmiðlum en samkvæmt heimildum fréttastofu var það ekki svo. Starfsfólk skólans var látið vita að maðurinn hefði rætt um þessar fyrirætlanir sínar. Þegar þeim aðgerðum var nánast lokið þekk lögreglega tilkynningum tvo menn í bifreið í hverfinu í námynda við fjölbrutaskólun í breyðaldi. Þeir voru með leikfangabissur og klættir í búninga sem líktust stungu vestum lögreglumanna. Sérsveitin var senda á vettfang og voru mennirnir handteknir um klukkan tvö. Ekki er vita hvort aðgerðina tvær tengjast. Alþóða dómstóll samennuðu þjóðana í hag kveður á morgun upp fyrsta dómsinn í máli gegn Ísraelum meint þjóðarmorð á gasa. Falli dómur sóknar aðelim í vil gæti Ísrael verið skipað að hætta árásum sínum. Söður Afrika sótti málið gegn Ísrael og réttarhöld hófust fyrir í þessum mánuði. Ísrael er gert að sökaðir inn á útrýma palistinum önnum skipulega og með einbeittum vilja. Ísrael vísar ásökununum harðlega á bug. Endanleg niðurstaða fæst ekki fyrir en eftir mörg ár. Fordæmi fyrir því má finna í dómum um þjóðarmorð í Rúanda, Júgóslavi og Mjannmar. En þó dregur til tíðenda á morgun þegar dómurinn sker úr um hvort kæra Söður Afríku sé trúverðug og hvort rétt sé að fallast á kröfu þeirra um að grípa til neyða ráðstafana vegna ástandsins á gasa. Það gæti haft í förmið sér að dómurinn, sem er á vegum samanuðu þjóðana, skipi Ísrael að hætta árásum sínum á gasa og hleypa mannóðaraðstóð til bágstaldra. Ísrael var ekki skilt að verða við þessum kröfum, en úrskurðurinn yrði þýðingar mikill fyrir framvindu réttaraldana. Sömuleiðis gætu ríki heims þrýst fastar á Ísrael að láta af hefnaði sínum með vísan til úrskurðarins. Oddur, er eitthvað að spá fyrir um niðurstöðu morgundagsins? Er líklegt að útkoma verði neikvæð fyrir Ísrael? Já, það er mjög erfitt að spá fyrir um þetta og mjög erfitt að segja til um hvað gerist. Dómurinn hefur áður úrskurðað svo að, að svona ásakanir um þjóðamorð séu trúverðugar. Þannig að já, það eru fordæmi fyrir því. Breska blaði Guardian greindi frá því í morgun að utaríkisráðherra Suður Afríku væri á leið til hag í Hollandi til þess að fylgjast með framvindu mála og það eru einhverjir sem að vilja túlka það sem svo að að Suður Afríku menn séu mjög sigur vissir í þessu máli en það er nú svona kannski hollast fyrir okkur að fylgjast bara með á morgun og, og spyrja að leikst okkur. Einmitt. En fara er það svo, ég meni ef að dómurinn fellur ekki í Ísraeli vil, það er þá engar refsingar sem býða eða hvað, hvað gerist þá? Nei, það eru nú veru mjög flókið mál. Dómar dómstólsins eru bindandi en uh, það er ekki tilnætt vald sem að getur refsað hinnum seka. Uh, Öryggis á saminuðu þjóðana getur vissulega komið sér saman um einhvers konar refsi aðgerðir en það er mjög líklegt að bandaríkin, vinir Ísraels, beiti bara neitun á valdi og Benjamin Netan Yahu, fórsetarsáðara Ísraels til dæmis, hann er því aldrei sóttu til saka í þessu máli eða fyrir þessum dómstól og gerna einn refsing af því hann er einstaklingur en ekki þjóðríki. Einstaklingar eru sóttu til saka fyrir alþjóðlega sakamál á dómstólnum sem er líka í hag í Hollandi 
Þannig að þetta er alveg svona sérstaklega villandi og, og getur ruglað fólk mjög í rýminu. Já, skýrlega. Og þetta snýst auðvitað allt um hérna, það sem er að gerast á gasa. Hver eru tíðindi dagsins staðan? Já, þau eru mörg, eins og vanalega. Hæst ber ef til vill gagrinni utaríkisráðherra bandaríkjana á árásir Ísraels á skjólshús saminuði þjóðuna í borginni Khan Yunis í suðurhluta gasa. Þar létust 12 í gær og minnst 75 særðust og við skulum skoða það mála eins betur. Ísraels her réðst á hús í borginni Khan Yunis í suðurhluta gasa þar sem fulltrúar saminuði þjóðuna veita fólki á vergangi skjól. 12 létust og 75 særðust þið minnsta. Forstöðumaður Palestínu flóttamanna hjálpar saminuðu þjóðuna segir þetta skýrt brot gegn lögum og venjum um stríðsrekstur. Ísrael sér segir útilokað að árásin hafi verið gerðu lofti og telur að hamasamtökin beri sjálf ábyrð. Sjónar vottar segja að Ísraelskur skriðdreiki hafi skotið tvívegis á húsið. Húsið var kirfilega mert og Ísrael sér var kunnugt um hvaða starfsemi færi fram þær innandera, segir áðurnefndur forstöðumaður Palestínu flóttamanna hjálparinnar. Antoni Blinken, utaríkisráðara Bandaríkjana, segir grundvallar atriði að árásir raski ekki mannúðarástóð. Let me just emphasize again something that we have emphasized from day one. And that is the imperative of protecting civilians and protecting civilian infrastructure as well as the humanitarian and UN infrastructure that is there in Gaza to help people who are in desperate need. Og þá allt, allt öðru. Það verður hver höndin upp á móti annar í hörpu næstu daga. Það kemur þó til að góðu því þar er að hefjast alþjóðlegt brittsmót. Og þar er Linda Blöndal. Ég, Linda, eru keppendi búin að koma sér í stellingar? Já, heldur betur, þetta er Reykjavík Open sem verður sett þetta smá stund og er hér á fyrstu hæðinni í hörpu. Þið sjáum hérna bak við mig fjöldan sem er komin en þetta er bara brot af þeim sem koma hingað á þeim fjórum dögum sem að spilað verður brits hérna og það er bæði leikmenn og síðan lengra komnir. En Mattías, hann er framkvæmdastjóri hér, sko, hvað búist þið við mörgum? Sko, það eru sirka átta undur skráningar, það eru einhverju sem er að fara að spila bæði í tvíminning og sveitakefni. Svo það er kannski eitthvað fleiri spilar en þetta er náttúrulega alveg ljóst að þetta er alveg ótrúlegu fjöldi. Hefur áhugi á, á Brits aukist? Hann hefur aukist alveg ótrúlega mikið. Það er þannig sem við erum með nýlega námski sem eru full alveg hvert að fætur öðru. Við erum byrjuð að við erum með frammáskóla Brits og fullt af krökk, krökkum sem við erum byrjuð að læra Brits. Við erum með frammáskóla námski um daginn. Svo leiðis að það er alveg ótrúlega mikið lukkangur í Brits. Hvaðan er þetta fólk að koma alls saman? Það er þannig að ég myndi kiska að sé svona cirka 35-40 prósta þessi meiri hérna í dag eru að utan, koma alls þar á heiminum, hinn eru Íslendingar og það er svo gaman að segja frá því, sko, það eru spilarar hérna, ég hugsa að sé bara nánast á öllum, öllum svæðum og öllum þorpum alls þar af landinu. Takk, Mathías, og við ætlum að færa okkur að borði nýju þar sem að Ásmund Reynar, Daðason, ráðherra, ætlar að setja mótið. Og það gerir hann með sögn móti þessi. Takk og þetta Linda og Bitt spilarar í hörpu. Óvissa ríkir um framtíð þorpsins á byfröst. Háskólinn hefur flutt starfsemina í Borganes en eftir standa bæði íbúðarhús og skrifstofubyggingar. Hér á Byfröst í Norðurárdal standa byggingar sem eitt sinn hýstu alltaf 700 manns. Í dag fer engin kennsla hér fram og eftir standa byggingar í misgóðu ásikumulagi sem bjóða upp á ímiskonar tækifæri. Þó sameiningu háskólans á Byfröst og Akureyri séu á viðræðu stíi, segir forseti sveitastjórnar í Borgabyggð ljóst að tími háskólans í þorpinu við hreðavatn sé liðin undir lok. En eins og staðan er í dag og hérna þá... Þá er það þannig að upp kom húsnæðisvandi hjá háskólanum og sem voru kannski ekki svona fjárasleg burði fyrir skólan til þess að takast á við. Óháð því hvort að sameningunni verður eða ekki að þá erum við búin að tryggja háskólanum skrifstofu húsnæði hér og aðstöðu til þess að taka móti nefndum. Guðveig segir íbúðarhús og skrifstofu byggingar sem eftir standa bjóða upp á spennandi möguleika. Þetta er svæðið með mikla sögu, það eru innviður hérna og staðsetningin náttúrulega alveg stórkostleg, stórkostlegu landslagi og ég hef heyrt ímsatt hugmyndir tengt bæði heilsu, ferðaþjónustu, frekari svona fræðslu eða kennslu, miðstöð. Skólinn fluttist að byfröst árið 1955 og elsta byggingin er friðuð. 
Þar eru einnig hótel, verslunarrými, skrifstofubyggingar og íbúðarhús. Stuttu eftir aldamót leið skólinn byggja mikið af íbúðarhúsnæði. Ekki leið á löngu þar til staðnámi var breytt í fjarnám og aldrei komist allar íbúðirnar í notkun. Þegar mest var bjöggu þar um 700 manns en eðli starfseminnar samkvæmt staldra flestir stutt við. Árið 2022 voru um 100 skrá til heimilis á byfröst. Árið setna hafði íbúafjöldin tvöfaldast. Nýir íbúar á byfröst koma flestir frá Úkrainu. Við hérna, e, tókum af okkur, sveitafélagið, hérna, að vera þáttakandi í, í móttöku á Úkrainu fólki og það verkefni hefur bara tekist af að vel. Borgarbyggð rekur í dag leikskóla á byfröst en óljóst er um framtíð hans vegna ástandsbyggingarinnar. Eldri börn sækja grunnskóla á Varmalandi. Nú skulum við sjá hvað verður í kastljósi kvöldsins. Í kastljósi í kvöld ætlum við að heimsækja fólka og erðu hafan Reyni Pétur Ingvarsson, göngugart með meiru. Svo spáum við aðeins í aðdraganda fórsettakostningana í bandaríkjónum með Silju Báru Ómarsdóttur alþjóðastjórnmálafræðingi. Því þótt forvalið sé ekki formlega lokið þá lítur allt út fyrir að valið munni í kostningunum í nóvember aftur standa á milli Jós Bætein og Donalds Trump. Svo verða menningarfréttirnar á sínum staði þættinum með góðri blöndu af borgarhönnun, innsetningu og íslenskri myndlist í París, svo eitthvað sé nefnt. Og þá að veðrinu á morgun. Dim Jel munu ganga yfir landið sunnan og vestan vert á morgun og verður nokkuð kvast á landinu öllu, þá sérstaklega þegar Jelja bakkarnir ganga yfir. Hiti verður almennt undir frostmarki. Teodor Freyr Harvarsson, veðurfræðingur, fyrir við veðurhorfunastu dagað loknum íþróttafréttum sem Edda Siv Pálsdóttir sér um í kvöld. Við krifjum þáttöku Íslands á Evrópabótinu í handbolta með Ásgeiri Jónsinni handboltasérfræðingi. Fyrir mér eru bara síðustu tvö mót Íslands eru bara áfall fyrir leikmenn. Það er komið í ljós hvar Ísland mætir Ísrael í undankeppni EM Karla í fótbolta í mars. Og svo líður að úrslitum á opna ástralska risamótunu í tennis þar sem Arina Sapalenka getur skráð nafn sitt á spjöld sögunar. Þá skulum við fara yfir það sem helst í þessum fréttatíma. Sagamt nýju hættumati er mikil hætta á jarðföllum ofan í sprungur í Grindavík. Þrátt fyrir það eru auknar líkur á að Grindvíkingar fái að vitja eigna sinna. Fjálmarráðherra segir taka tíma að útfæra þær aðgerðir sem ríkistjórnin hefur bóðað vegna ástandsins í Grindavík. Kostnaðurinn hafi áhrif á getur ríkisjóðs til að mæta kröfum verkalýsfélaga vegna kjarasamninga. Utaríkisráðherra bandaríkjana gaggrinir árásir Ísraels hersa og húsnaði sameinuðu þjóðana á gasa í gær þar sem tólf létust. Til tíðinda dregur í réttarhöldum yfir Ísrael á morgun þar sem ríkið er sakað um þjóðarmorð á palestínumenn. Rámag fór af öllum suðunesjum þegar eldingu laust niður klukkan þrjú í dag. Þetta olli einnig rámagsleysi í Reykjavík. Umferðarljós voru víða óvirk á sama tíma og hríð skalla á með tilherrendi vandræðum í umferðinni. Við verðum hér á sama staða klukkan tíu í kvöld og í útvarpinu líka. Þangað til og þar eftir mann olgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku.